Guten Abend, ihr Lieben. Pastor Edmund, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, wir beginnen erstmal. Ja, ich hole jetzt alle meine Jungs hier nach oben zu mir, Na, ihr Lieben. Ja, kommt. Ja. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich und wir haben gedacht, wir singen ja ein paar Lieder aus. Sind Sie noch nicht müde, den Herrn zu preisen und zu loben? Ja, dann haben wir zwei Lieder, die auf dem Herzen liegen. Ja, stimmt, ihr Lieben. Und wir möchten den Herrn mit diesen Liedern verherrlichen. Ja. Hey, im Glanz deine Majestät. Amen. Amen. Hey, im Glanz deine Majestät. Auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen die Lieder. Herr im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen die Lieder. Mich wieder auf, 
dir genau. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in dir. Als Vater Gott und Mensch warst du für deine Gnade. Wir danken dir, Vater, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Wir danken dir, dass wir heute hier in deinem Namen uns versammelt haben. Und du wirkst ja bereits den Heiligen Geist und wirst ja auch weiterhin wirken, Vater. Lehre uns, Vater, lehre uns, deine Wege zu gehen und lass uns dich erkennen, Vater. Lass uns dich erkennen. Lass uns deine Liebe erkennen, Vater. Lass uns dich erkennen. Hier an diesem Ort gebe ich alles in deine treue Hände im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Danke, ihr Lieben. Colin, ich bitte dich, dass du hier gleich bleibst und die Jungs gehen an ihre Plätze. Ich glaube, es ist gut, wenn ihr auch ein paar Zeugnisse erstmal hört. Stimmt oder nicht? Ja. Colin, du kann, kannst dir dich kurz zusammenfassen. Ja? Ja, so. Er wurde auch nicht vorbereitet, aber es, ja, der kriegt das hin. Ja. Mhm. So, jetzt stehe ich hier und darf Zeugnis geben ja. vor so vielen Menschen. Gott sei Dank. Ja, also ich bin Colin, ich bin jetzt 18 Jahre und ich hatte ein Drogenproblem mit schon sehr jungen Jahren, mit 14 hat es ungefähr angefangen. Und ich bin zwar, glaube ich, aufgewachsen in einer gläubigen Familie, aber damals hatte ich keine lebendige Beziehung zu Gott. Und das war der Knackpunkt, das Problem. Aber mit 17 Jahren oder an meinem 17. Geburtstag, um genau zu sein, da gab es einen Wendepunkt. Und zwar bin ich ins Krankenhaus gekommen, weil ich so stark äh, mich ja, mit Drogen gefüllt habe, dass ich ähm, ins Krankenhaus kommen musste. Und meine Eltern haben mich geholt und sie haben das erste Mal das ganze Ausmaß gesehen von meinem Konsum. Und in diesem Moment haben nicht nur meine Eltern auf mich eingeredet, sondern auch der Heilige Geist hat zu mir gesprochen und er hat mir gesagt, Colin, es ist die Zeit, jetzt umzukehren. Und ich habe verstanden, dass es der Moment, wo Gott mich rufen will, wo Gott mein Leben verändern will. Und als sie gesagt haben, also meine Eltern gehen die Therapie, da habe ich gesagt, okay, ich werde gehen. Und als ich in die Rettungseiche gekommen bin, dort habe ich Gott ganz, ganz neu kennengelernt. Ich habe gesehen, Gott ist da und Gott hat einen Plan für mein Leben. Gott sieht mich da, wo ich bin. Und Gott ist nicht nur im Himmel, sondern er ist hier bei uns ganz nah. Und dafür danke ich dem Herrn von ganzem Herzen. Amen. Das ist gut. Na? Ja, wir nehmen den Nächsten. Andreas, Andreas, komm. 
Ich habe extra nicht gesagt, damit Sie sich nicht ein bisschen viel Sorgen machen. Ne? Aber, jetzt, aber jetzt musst du durch. Das ist der Jüngste. Hallo, ich bin Andreas, ich bin 16 Jahre alt und wie bei Colin, ich bin, glaube ich, aufgewachsen, aber ich hatte keine Beziehung zu Gott, mir hat diese Verbindung zu ihm gefehlt. Und dann mit 13 habe ich, hat halt meine Drogenkarriere angefangen und ja, es ging nur noch bergab. Mit 15, soweit ich weiß, hat meine Mutter, Pasolina, die sie noch von damals kannte, kontaktiert und mich halt hierher gebracht. Dort blieb ich nicht lange, ich habe mich dazu entschieden, wieder zu gehen und dann ging es alles nur siebenmal schlimmer, so gesagt, wieder bergab und dann... Irgendwann mit, fünf, äh, mit 16 habe ich mir gedacht, komm, das geht so nicht. Meine Familie war am Boden zerstört und ich wusste, Gott gibt es. Ich wusste, er ist mein Retter und das war mein einzigster Weg hinaus. Und ja, deshalb bin ich wieder hergekommen und Gott hat mich befreit von allem. Und ich bin nun eine neue Kreatur. Ich kann nun für Gott leben und ihm dienen und seine Werke erfüllen. Der ist wirklich eine neue Kreatur. Der hat Pläne, der wird, was willst du dann später werden? Psychotherapeut. Psychotherapeut. Na sehen Sie, wir haben eine sehr gute Zukunft. Ne? Ja. Und ich möchte ja sagen, jetzt zu Mütter, Gott hört eure Gebete. Amen. Und das ist die Antwort. Amen. Ja, danke Andreas. Ja. Oleg, kannst du ganz kurz, nicht bei jedem klappt das beim ersten Mal. Ja, manche sagen, ja, vielleicht ist das nicht mein Ding und dann gehen sie na, und dann kommen sie wieder, ja, weil sie die Liebe gespürt haben. Ich glaube, das ist eben gerade der Fall bei dir, Oleg. Na? Ich werde na, ich gut reden auf Russisch, oder? Soll ich auf Russisch oder Deutsch? So, Colin, lieber übersetzen. Ne? Colin, komm gleich nach vorne. Kannst du mich übersetzen? Ja. Всем добрый вечер. Guten Abend allen. Меня зовут Олег. Mein Name ist Oleg. 39 лет. Ich bin 38. Долгое время был в зависимости. Ich war lange Zeit abhängig. И очень сильно. Sehr stark abhängig. Я скажу коротко и ясно. Ich werde kurz und klar reden. Я был 10 минут мертвый. Ich war schon 10 Minuten lang tot. Господь спас меня и не, не дал мне уйти gerettet. как бы с этого мира. Er hat mich Он протянул мне руку er hat mir die Hand и показал, что с ним просто все возможно в жизни достичь. Я понял, что без него я не смогу просто жить на улице. Ich dass ich ohne ihn noch nicht Хочу с ним жить и дальше как бы за Богом продвигаться. Большое спасибо нашим пастырям. Большой Да, и все, буду жить с Богом. Господь жив, я как живой свидетель. Все, слава Богу. Спасибо. Der Oleg ist zum zweiten Mal vor sechs Monaten zu uns gekommen, ja, und natürlich mit einer Überdosis. Am Morgens haben wir festgestellt, dass er praktisch nicht mehr am Leben ist. Wir haben natürlich gleich angerufen und das Auto war ja unterwegs, ne? und sie haben uns ja auch gesagt, was wir da machen sollen, damit er am Leben bleibt. Ne? Ja, das haben auch unsere, unsere Betreuungspersonale fleißig gemacht. Der wurde abgeholt, der war ja noch am Leben. Und dann haben wir drei Tage für ihn gebetet, damit Gott uns begnadigt. Und das hat Gott auch getan. Ja? Als er die Augen aufgemacht hat, hat mir Oleg damals erzählt, der Arzt hat gesagt, kannst du mich hören? Da sagte er, ja, ich kann sie hören. Kannst du mich auch sehen? Ja, ja ich sehe sie auch. Sagt der junge Mann von dort, von wo du jetzt gekommen bist, eigentlich gibt es ja gar keine Rückkehr mehr. Das war nur der liebe Gott, der ihn jetzt wirklich ja auferweckt und er auf uns ja so eine Freude ja, geschenkt hast. Ja. Kostja, komm. Das ist ja noch unerwarteter. Komm. Ja, du auch ganz kurz. Ja, ich versuche auch äh, auf Deutsch. 
Ja, ich heiße Konstantin, bin 41, nee, 42, Entschuldigung, <lacht> noch jung. Äh, bin vor zehn Jahren in die Rettungsarche gekommen. Wie man bei uns sagt, nach fünf Jahren soll ich Dankeschön sagen. Jetzt sage ich offiziell zweimal Dankeschön. Ja, es ja, äh, sind schon zehn Jahre. Ich hatte auch schwieriges äh, Drogenproblem, Alkoholproblem und wo ich äh, ziemlich schon am Boden war, habe ich mit dem Gedanken gespielt, dass ich gehen sollte, weil alles um mich hat gelitten. Und ich habe zum Herrn aufgerufen, ich habe gesagt, Herr, wenn es dich gibt, wirklich, hilf mir zu sterben. Dann ist es so passiert, ich kam in die Rettungsarche und nachhinein habe ich das alles so zurückgespult und betrachtet. Der Herr kam wirklich in dem Moment und hat mir geholfen zu sterben. Mein altes Ich hat angefangen in mir zu sterben. Und wie mein Bruder schon sagte, ich bin jetzt eine andere Kreatur. Ja? Ich sterbe jeden Tag für mein Ich. Ne? Ich möchte für, für den Herrn leben. Und wie gesagt, der Herr hat mich komplett neu aufgebaut. Ne? Der hat mir, wie Pastorin sagt, eine Perle geschenkt. Ja. Ja. Äh, wir sind jetzt mittlerweile sieben Jahre schon, sieben, sieben Jahre verheiratet, haben schon zwei Kinder, Tochter und Mädchen und <lacht> <lacht> nee, Tochter und Junge. Bin ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. Und äh, ja, ich kann mich noch an Gespräch mit dem Pastor erinnern. Ja, ich kam da so als junger Christ, habe angefangen zu erzählen, ja wie ich war und wie ich jetzt bin. Da hat so zehn Minuten mich in Ruhe angeguckt und hat gesagt, Söhnchen, was willst du denn? Hat die Marina angeguckt. Sagt, willst du? Die, ja, ja. <lacht> Natürlich haben die Pastoren äh, vorher schon telefoniert, aber ja. Und so sind wir jetzt, unsere Gemeinden, äh, wie eine Familie geworden. Wir freuen uns, dass wir immer wieder zu Hause sind. <lacht> ja, danke schön. Das, ja. ja, ihr Lieben, dann ist es ja schon mehr als sieben Jahre her, als wir hier waren, ne? als wir die Marina damals abgeholt haben. Vielen herzlichen Dank für die Perle. Ne? Und alles, was die jetzt haben, gehört uns und auch gehört euch. Stimmt oder nicht? Das ist eure Früchte. Ja? Und wir haben noch eine ganze Menge Jungs, ne, die noch zu haben sind. Fast 80 Prozent. Ne? Ja? Pastor Edmund, ja wirklich. Ne? Ja. Also es ist ja so bei uns, ihr Lieben. Wir haben uns ja so entschieden. Ja, wenn du glücklich ja, sein möchtest, dann sagen sie immer zu Hause im Chor, dann lebe allein. Aber wenn du jemanden glücklich machen möchtest, dann heirate. <lacht> Stimmt? Ja, das ist die pure Wahrheit. Um jemanden glücklich zu machen, es ist ja eine Arbeit, manchmal eine harte Arbeit. Ja? Es ist ein Opfer, weil die Liebe, ja, die muss ja immer wieder was tun. Und wenn wir mit Jesus glücklich sind, oder es lernen, glücklich mit Jesus zu sein, dann können wir auch mit der Familie, in die Familie auch glücklich sein. Ja? Diesen Glück können wir uns einfach teilen, teilen und teilen. Und jetzt komme ich langsam, ich weiß nicht, wir haben, ich bin Lina Vogel. Vor mehr als 18 Jahren, ja, ich war eine Versicherungskauffrau, wohnte in Frankfurt ganz im Frieden und ganz, ich war ja sehr glücklich, ne? in einem großen, ja, Versicherungsunternehmen. Aber dann habe ich ja den ersten Drogenabhängigen kennengelernt. Und das war auch unser Russlandsdeutscher. Ja, ich durfte heute Deutsch reden, obwohl Deutsch ist ja gar keine meine Muttersprache. Meine, mein, das ist ja meine Vatersprache. Deswegen hat mir Bruder Edmund gesagt, ich darf ruhig Fehler machen. Ja, aber ich werde versuchen, ja, die so, so, so wenig wie möglich machen. Ja. 
Also, ich war eine Versicherungskauffrau und dann habe ich ja vor 18 Jahren den ersten Drogenabhängigen kennengelernt und das war unser Russlandsdeutsche. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, ne? ich war ja schon Christin und dann habe ich gedacht, es muss ja doch was gemacht werden. Gott sieht doch doch alles. Ne? Er braucht nur jemanden, der sagte, hier bin ich, ne? hier bin ich, nimm mich und tu etwas. Und so genau hat es bei mir angefangen. Ich habe mit Selbsthilfegruppe angefangen und dann kam immer wieder ein junger Mann. Ja, der ist heute nicht da, aber der war mein Erster. Das war der Waldemar Bechler. Damals war er 26 Jahre alt, blond und schlank und hübsch. Ne? Aber der hatte neun Jahre Drogenkarriere hinter sich. Das heißt, sprich, mit 17 hat er angefangen. Und dann habe ich ihm gesagt, Waldemar, komm, glaub an Gott, glaub an Gott. Ne? Wenn du an ihn glaubst, dann wird er dich, dann wird er dich frei machen, dann wird er dich gesund machen. Weil die Ärzte haben gesagt, ihm, du kriegst ja gar keine Kinder mit Leber, Hepatitis C und, und, und. Ne? Ich habe gesagt, glaub ja nur an Gott und dann wird Gott alles machen. So drei Jahre, Waldemar, komm, wir werden dann Häuser haben und den anderen helfen. Und er hat geglaubt. Und im 2006 haben wir das erste Haus. Und heute ist er ein glücklicher, verheirateter Mann, hat eine ganz tolle Frau, zwei Kinder hatte. Der ist heute der zweite Vorsitzende von unserem Verein. Der ist Leiter der Wohngemeinschaft und der ist auch Co-Pastor in unserer Freie Evangelischen Gemeinde. Amen. Nur no, weil Allah, nur ein, ein Mann hat gesagt, ja, okay, ich mach's. Ne? Und ich hab ganz ehrlich, ne, hab gedacht, Vater, wenn du so viel Gnade mir schenkst und ich wenigstens den einen beweise, ne, wie gut es ist, mit dir zu gehen, also mit dir zu leben, Freiheit zu genießen, dann habe ich mein Leben nicht umsonst gelebt. Und heute kann ich Ihnen sagen, ihr Lieben, es lohnt sich. Ne? Wir haben vor zwei Wochen, vor drei Wochen, am 25. September unser 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Ne? Hm? Und wir wollten das nur in einem kleinen Kreise feiern, aber wir wollten alle Absolventen einladen und der Kreis war 250 Leute. Ja? Und wie der, wer hat das gesagt? Der Koste hat gesagt zweimal Dankeschön. Als sie jetzt, die kommen zu uns und machen eine zwölfmonatige reguläre Therapie auf dem Bauernhof. Ja, wir haben eine landwirtschaftliche Abteilung. Ne? Ja, ich darf euch ja auch meinen Mann vorstellen, der Alexander, der ist Organisationsleiter und auch für die landwirtschaftliche Abteilung zuständig. Ne? Wir haben alles, wir bewirtschaften uns selbst, wir haben eine Arbeitstherapie, weil die Männer müssen arbeiten. Ja? Da werden sie einen echten, praktisch ne? echten Helden und Männer. Stimmt? Ja, danke Pastor. Ja, und nach Zwölf Monate dürfen Sie sich dann entscheiden. Viele bleiben ja auch bei uns. Viele bleiben bei uns wegen Rückfallgefahr, wenn man wieder nach Hause fährt, ja, wieder alten Umkreis und und und. Dann ist es ja Rückfallgefahr. Viele entscheiden sich, ja, bei uns zu bleiben. Und als als wir vor 15 Jahren angefangen haben, ja, dann Waldemar. Ja, und ich. Dann habe ich gedacht, naja, zwölf Monate, dann fahren sie wieder nach Hause. Dann einer ist geblieben, der zweite und der dritte und der vierte. Ich dachte, was mache ich jetzt mit denen? Dann bin ich ja zum Landtransamt gegangen habe gesagt, was mache ich jetzt mit Jungs? Dann hat mir der erste Kreisabgeordnete hat gesagt, naja, Frau Vogel, machen Sie doch einen Zweckbetrieb. Ich sagte, ich bin eine Versicherungskauffrau. Was ist ein Zweckbetrieb? Naja, suchen Sie jemanden, der bei Ihnen irgendeinen Gesellenbrief hat in irgendeinem Gewerbebereich. Und dann habe ich ja natürlich einen Maler. Ja? Dann sagt komm, wir machen einen Zweckbetrieb. Und dann haben wir einen Zweckbetrieb gegründet. Ja? Und dann konnten die Jungs praktisch sich integrieren und stabilisieren über diesen praktisch, ne? Zweckbetrieb. Und da haben wir eine Nachsorge. Nachsorge organisiert. Das heißt, nach zwölf Monaten, wenn einer zu mir kommt und sagt, Dankeschön für alles, ich sage, komm bitte in fünf Jahren und sag das nochmal. Hm? Und jetzt, am 25. waren ja so viele Jungs, die ich ja schon dreimal gesagt haben, ja, Dankeschön. 
Der ganze Dank kommt ja sowieso an Herrn, stimmt oder nicht? Ihm gebührt die ganze Ehre. Als ich damals den ersten getroffen habe, habe ich mir gedacht, ja, wir müssen ja was machen. Und die anderen haben aus der Gemeinde haben gesagt, Lena, das kriegst du ja nicht hin. Ne? Du warst ja auch selber nie ja, süchtig oder so. Ich habe gesagt, natürlich kriege ich das nicht hin. Aber wenn lieber Gott mir das aufs Herz gelegt hat, ne, dann wird er das wohl schaffen. Und dann habe ich ja schon langsam das alles, ne? Und ihr Lieben, und dann habe ich mir gedacht, also Vater, da muss ja was sein, ne? Ich muss ihnen irgendwie beweisen, dass sie gut sind und, und, und. Gib mir deine Liebe. Und dann habe ich immer wieder gefragt, wie soll das diese Liebe aussehen? Und einmal habe ich einen Spruch gelesen, ja? Und der heißt, Liebe ist die wunderbare Gabe, einen Menschen so zu sehen, wie er nicht ist. Ich habe mir gedacht, das ist ja für mich. Wirklich, ja. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Vater, das ist die Antwort. Genau diese Liebe brauche ich und genau diese Liebe gib mir bitte. Und dann habe ich diesen Spruch getippt auf dem weißen Blastpapier. Ich habe geschrieben, also Liebe ist die wunderbare Gabe, einen Menschen so zu sehen, wie er nicht ist. Punkt. Und Gott hat mir diese Gabe gegeben. Punkt und Amen. Ja. Und es funktioniert bis heute. Ja, Liebe Gottes ist ein Generalschlüssel zu jedem Herzen. Stimmt oder nicht? Ja, Gott hat uns ja so lieb. Ich sage es immer, Gott hat mich ja so lieb. Wirklich. Ich habe ein Wort bekommen für heute Abend. Aber ich bitte immer, sagt der Vater, gib mir deine Bestätigung, dass es wirklich ein Wort von dir ist. Und auch für dieses Wort habe ich eine Bestätigung sogar von eurem Pastor gekriegt. Er hat mir vorgestern einen Spruch per WhatsApp ja, gesendet, der heißt, verliebe dich in das Prinzip des Dienens. Es ist deine Berufung Nummer eins und ein Geschenk Gottes für dich. Ich sagte, Vater, ich danke dir. Ich danke dir. Wissen Sie warum? Weil das Wort, was ich heute mit euch teilen möchte, heißt, ich sende dich. Und Gott möge uns dabei helfen. Und wir lesen jetzt aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über Ägypten. Ihre Bedränge habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, in Elberfelder steht, herabgekommen, dass ich sie errete aus der Ägypterhand und sie aus diesem Lande hinausführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und dann Vers 9, weil denn nun das Geschrei der Israeliten von mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. Und Vers 10, so geh nur hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führt. Also ihr Lieben, Gott hat gesagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe das Schrei gehört und sagte, ich komme jetzt herab, ich bin herabgekommen, um zu helfen. Und dann hat er gesagt, ich will dich aber jetzt senden. Jetzt geh und dien. Das war für mich auch von Anfang an so eine Aufgabe. Ich hatte eine Selbsthilfegruppe in 2003 gegründet und dann gab es ja Zwei und drei und sechs und zwölf, ne? die waren ja so beladen, so beladen. Ne? Aber ich habe mich vorbereitet, als ob ich vor Hunderte jetzt predigen würde. 
Ich habe ihn über Ägypten erzählt, über Moses erzählt, ne? wie der Moses die aus Ägypten rausgeholt hat. Und dann haben sie mir auch lustig auch Moses genannt, ne? weil ich sie immer wieder versucht hat, ne? habe, aus diesen Ägypten rauszuholen. Es war für mich Drogen ja überhaupt ja ein Fremdwort. Ich wusste nicht, was das ist, ne? aber ich konnte mir ja ganz gut vorstellen, weil Damals habe ich ja schon sämtliche Familien kennengelernt. Dann habe ich gesehen, was ist das für ein Leid, ne? dass alles, was mit Sucht verbunden ist, ne? was ist das für ein Schaden, hat der Satan eingerichtet. Eigentlich, wie als Russlandsdeutsche, ich glaube, ich würde auch für mehrere jetzt hier sprechen, sind hierher gekommen, Gott sei Dank, und viele aus wirtschaftlichen Gründen, unsere Kinder zu lieben. Na, damit unsere Kinder hier eine bessere Perspektive haben. Aber dann musste ich feststellen, nicht alle haben es geschafft. Nicht alle. Und dann dachte ich, aber wir sind ja doch so gut. Nicht, dass ich stolz bin, aber wir sind wirklich gut. Ja? Und ich wollte ja so sehr ein Segen fürs Land sein, damit unsere Kinder auch ein Segen fürs Land werden. Stimmt oder nicht? Na? Ja, ja, ja. Und ich dachte, aber Gott möchte es ja noch mehr als ich. Dann wird er mich unterstützen und dann hat er mich unterstützt. Wir haben drei Jahre mit Waldemar dann ein Haus gesucht. Ne? Keiner wollte uns haben. Mir wurde immer wieder gesagt, Frau Vogel, ihr mit ihren Junkies, ne? unsere Kinder werden sich nicht dann trauen, auf die Straßen zu spielen. Und sogar haben sie gedacht, unsere Immobilien gehen im Wert ja, runter. Nur weil ihr dann bei uns im praktisch Dorf wohnen werdet. Ich habe gesagt, naja, okay, dann gehen wir eben weiter. Drei Jahre haben wir gesucht, drei Jahre. Und dann haben wir in Ebsdorfer Grund ein Häuschen gefunden. Und dann sind wir zu dem Bürgermeister, zum Andreas Schulz gegangen. Er hat gesagt, das und das und das haben wir vor. Und der sagte, Sie haben meine Zustimmung. Ja, Sie haben meine Zustimmung und tun Sie es. Und heute habe ich eine Zeitschrift bekommen von der Ebsdorfer Grundgemeinde mit 90 Seiten, 20 Jahre Rückblick auf, praktisch Rückblick zurück auf die Ebsdorfer Grundentwicklung. Ne? Und ja, ich wurde auch angesprochen und ich habe gesagt, ich würde gerne, ja, und da sind ja verschiedene praktische ne, Geschichten, wie das alles vor 20 Jahren, der Bürgermeister hat angefangen und, und, und. Ne? Und ich habe mir gedacht, wir sind ja 15 Jahre drin, ne? wir gehören ja auch dann zur Geschichte. Und sie wollen von uns ja nur unseren Flyer haben. Ich habe gesagt, nein, ich möchte auch ein paar Worte dazu sagen. Und dann blättere ich heute ja dieses ja, Zeitschrift und auf der letzten Seite, die ganze komplette Seite, der Rettungsarche sagt Danke. Ja? Amen. Wir sind in die Geschichte gegangen. Ja? Und der Bürgermeister, der ist immer so stolz auf der Rettungsarche. Wirklich. Die Jungs sind so zuverlässig. Ne? Die sind handwerklich immer so begabt. Ne? Obwohl die nächste Generation nicht so ganz so. Ne? Wir müssen ihnen vieles beibringen. Wirklich. Die jungen Leute. Ne? Aber Gott hat ja gar kein Problem auch mit den Jüngeren. Amen. Amen. Nur die Liebe muss ja stimmen. Ja, ja, ja. Nur die Liebe muss ja stimmen, weil wir sind überall präsent bei uns in, in der Gemeinde. Wir sind bei der Weihnachtsfeier, Weihnachtsmarkt immer mit unseren Spezialitäten. Wir haben mit Schaschlik angefangen, dann Borscht, dann machen wir jetzt Belaschi und alle warten dann, sagen, wir haben das ganze Jahr gewartet. Ne? Nur eine Nachbarin hat mir gesagt, als ich ja noch angefangen habe, sagte, Frau Vogel, ja, wir Deutschen sind ja so eine Soße Esser. Oder Fresser, hat sie gesagt. Ne? Ja, damit ihr Schaschlik ein bisschen mehr praktisch ne, so ankommt, ne, tun sie doch noch ein bisschen Soße. Dann habe ich gleich angerufen, ihr Lieben, ne, zehn Liter Soße hierher. Ja. In einer Stunde war die Soße da und seitdem tun sie das, also unser Schaschlik mit Soße essen. Ne? Aber wichtig, die Hauptsache, es schmeckt. Wir sind überall praktisch nah, da, wo ja, uns gebraucht wird. Weil so viele Männer in meinem Haus gibt es ja nur bei der Rettungsarche. <lacht> ja. Und als wir dann in Schröck 
eine ehemalige Gaststätte gemietet haben, weil wir die Räumlichkeit für die Gemeinde gesucht haben. Wir sind ja Gemeinde geworden aus uns, aus den ehemaligen Absolventen der Rettungsarche, ja, aus deren Frauen. Inzwischen haben wir über 40 Hochzeiten gefeiert. Ja, und die haben mir so viele Kinder jetzt geboren, wirklich, wirklich. Ja. Und bei uns sind ja 80 Prozent Männer. Ja. Da sind wir eben die Gemeinde. Wir reden immer direkt. Ne? Ja. Und bei uns ist das Wort muss, hm, bedeutet, dass wir wirklich etwas machen müssen, um die Rettung nicht zu verlieren. Vielleicht bei manchen klingt es ein bisschen hart, ne? aber ja. Gott hat ja seinen Teil getan, jetzt müssen wir ja auch unser Teil machen. So leben wir ganz gut und ganz wohl in Ebsdorfer Grund. Und in der Nachsorge ja, können die Leute, wir haben diese Gaststätte umgebaut, aber dann haben wir mitgekriegt, dass die Einheimischen so eine Liste durch den Dorf laufen ließen, dass sie das eigentlich nicht haben möchten, dass der Rettungsarche hier was tut. Und dann wurden wir eingeladen zu dem Gespräch, ne? Gemeinderat, zu dem Gemeinderat. Dann bin ich gekommen, dann bin ich ja mit zwei, ja, meine Jungs gekommen und dann haben sie gesagt, wissen Sie was, wir rauchen nicht, wir trinken nicht und Sie können den Herr Bürgermeister Schulz fragen, wer wir sind. Wir sind ja schon da über zehn Jahre. Ne? Und als wir alles renoviert haben, dann werden wir euch alle einladen, damit ihr guckt, ne, was wir da alles haben. Und dann hat er gesagt, naja, Frau Vogel, es scheint, dass ihr das reinste Haus in ganzer Gegend seid. Ne? Ja, und das Haus ist ja wirklich rein geblieben. Wir haben die ganzen Räumlichkeiten umgebaut. Na, und dann hat er noch gesagt, heutzutage tun die Leute die Kirche in die Gaststätte umzubauen und sie haben eine Gaststätte zu einer Kirche umgebaut. Na. Ja, uns kennt ja kein, ein, alle jetzt na, und wir haben wirklich nach der Renovierung ein, ein, alle eingeladen. Also unten machen wir unsere Gottesdienste, oben sind jetzt die Jungs, die Hälfte sind aus der Nachsorge und die Hälfte sind noch in der reguläre Therapie. Und so leben wir und so wohnen wir und so lernen wir auch, den Gott zu lieben und an seine Gebote uns zu halten. Ich bin ja auch irgendwie der Meinung, jeder Mensch der Gott nicht kennt, der ist ja irgendwie in der Sklaverei. Selbst das Unglauben ne, ist ja eine Sklaverei, der lässt uns ja irgendwie nicht raus. Ne? Aber Gott hat uns ja doch so wunderbar geschaffen. Wir alle sind ja so wunderbar. Deswegen hat Gott gesagt, liebt einander, dient einander, verpasst ja nicht, was für eine Perle neben dir sitzt. Ne? Wir haben den Markus Heinz vor fünf Jahren vom Bahnhof, wir haben noch eine Bahnhofmission, aber über diese Bahnhofmission haben schon die Sendung über RTL 2, Hartes Deutschland, ne? Frankfurter Bahnhof, da ist er ein, ein Star geworden jetzt, unser Markus. Ne? Wir haben ihn vor fünf Jahren vom Bahnhof mit einer Altitüte mitgebracht, ne? ein Einheimischer. Und damals war er als erster Deutsche bei uns in der Einrichtung, weil unsere Einrichtung wurde registriert und sogar ein bisschen extra, ne? nur für Russlandsdeutsche, weil unsere Jungs konnten ja in den einheimischen Therapien ja leider keine guten Vorschritte machen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen ja eben für Russlandsdeutsche so. So wurde mir auch von den Therapeuten empfohlen. Ja? Und dann durften wir dort auch Russisch reden. Und jetzt haben wir den Markus, der gar kein Russisch kann und er fühlt sich jetzt wie in Urwald. Ne? <lacht> Und dann sagte er, ich bin hier vielleicht der einzige Ausländer. Ich sagte, komm Markus, na, komm, wir sind gut. Na? Und dann habe ich ihm die Lieder geschrieben, praktisch mit deutschen Buchstaben, damit er mitsingen kann. Ja, und dann hat er sich an Gott so verliebt, ist bei uns geblieben, auch jetzt eine russlandsdeutsche Frau geheiratet. Und dann macht er jetzt diese Bahnhofmission weiter. Und dort wurde er praktisch na, interviewt von den RTL-Leuten und jetzt hat er sogar bei Bibel TV und so weiter und so fort. Ein Markus, der mit einer Altitude zu uns kam. Ja, jetzt macht Gott durch ihn eine Werbung für sich selbst. Amen. Amen. Unsere Aufgabe ist nur lieben und nur glauben, dass die Liebe ist. 
einen Menschen so zu sehen, wie er nicht ist. Prediger 7, 29, ich beweise euch, wo das alles steht. Schau, allein das habe ich gefunden. Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber sie suchen viele Künste. Eine andere Übersetzung habe ich gesucht, damit es irgendwie auf Russisch ist das ja ganz toll. Господь сотворил человека правым, но он пустился во многие помыслы. Да? Начал себе там надумывать. Да? Aber смотрите, Zücher Bibel vielleicht ein bisschen näher. Gott hat den Menschen recht gemacht, sie aber suchten große Erkenntnisse. Ja? Und noch eine Einheitsübersetzung. Sie aber haben sich in allen möglichen Berechnungen versucht. Das heißt, Gott hat all uns ja wunderbar geschaffen. Aber wir sollen doch nach seinen Geboten lernen, nach seinen Anweisungen. Und die Leute haben sich anders entschieden. Ja? Gott hat uns ja doch so wunderbar geschaffen. Er hat den Adam geschaffen und sagte, hm, eine gute Arbeit, ne? Der Adam war gut, ihr Lieben, Frauen, Schwestern, aber als er uns geschaffen hat, dann hat er super gut. <lacht> Stimmt er da nicht? Super gut. Natürlich. Und der Prediger bestätigt uns, ja, Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht. Aufrichtig. Das heißt, wir sind alle aufrichtig von Gott gemacht. Und deswegen, deswegen liebt er uns ja so, obwohl er uns kennt. Das wird ja unser Lied sein, ihr Lieben. Ja? Gott kennt uns ja und trotzdem liebt. Aber, meine Lieben, ich bin ja manchmal vielleicht zu direkt. Ne? Wenn über Sünde gesprochen wird, ne? dann denkt man immer, ich identifiziere mich immer mit meinen Jungs, ne? da nur wir, diejenigen, die geraucht haben, getrunken haben oder Drogen konsumiert ne? oder Beschaffungskriminalität getrieben haben, nur wir Sünder sind. Ja? Weil es eben sieht man, ne? man sieht ja den Schaden, den wir uns selbst ne? und unseren Angehörigen ja, eingerichtet haben. Aber ich glaube, ja, wir sollen ehrlich mit uns sein. Jeder Tat, der gegen Gottes Wille ist, ne, ist eigentlich eine Sünde. Wenn wir sogar denken, das, was er nicht möchte, ja, dann sündigen wir. Der hat uns doch gesagt in Philippa 4,8, ne, nur an das Gute und an das Wohlgefällige. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich an etwas anderes ja, denke, dann ist das ja eigentlich gegen das Wort Gottes, stimmt, das ist ja dann ungehorsam ihm gegenüber. Aber wieso hat er das gesagt? Weil alles, was wir denken, was nicht in seinem Sinne ist, bringt uns dann ja seelische Schaden, stimmt oder nicht? Ja, die Gedanken, aber es fängt ja doch alles mit unseren Gedanken, stimmt oder nicht? Ja. Gott hat ja uns doch so wunderbar geschaffen. Und der Adam ging es ja gut und der Eva war ja auch glücklich, bis sie spazieren gegangen ist. Ne? Und er ist zu Hause geblieben. Hatte keine Lust. Ne? Und er war wieder müde. Und da war sie alleine. Und da war sie alleine. Und ja, ja der Satan hat gesprochen. Ja? Und Wissen Sie was, vielleicht denkt ja auch heute einer oder der anderen, ja, ist das wirklich so, dass ich immer vergeben soll, ja, immer dulden soll? Stimmt das oder nicht? Das sind ja diese Gedanken, die wir zulassen. Ich weiß nicht, aber selbst wenn wir, es steht ja auch, wo steht das geschrieben? In Jakobus 4, 17, ich sage das ja nach, dem, praktisch, nach meiner Erinnerung. Wenn einer, Entschuldigung, wenn einer... Gutes tun, ja, wenn einer Gutes tun weiß und das nicht tut, dem ist es auch Sünde. Stimmt ihr Lieben? Ja. Кто знает делать добро и не делает, тому грех. Auf Russisch, ja, so direkt, ne? Ja. Das heißt, wenn wir wissen, dass wir etwas tun sollen, Gott spricht zu uns 
und wir ignorieren uns, ne? das ist ja auch eine Sünde. Ja? Ihr Lieben, ich glaube, in dieser Pandemiezeit, ne? es ist ja schwierig für alle, aber wir Christen sollen ja weiterleben. Wir sollen ja seine Liebe weitergeben. Wir können ja mit allen Fragen zu ihm kommen. Und ich glaube, das Einzige, was er jetzt will, dass wir eigentlich tätig werden, damit wir was tun. Entschuldigung, ich hatte Erkältung die ganze Woche. Aber ich dachte, wir fahren trotzdem nach Pforzheim. Amen. Amen. Gott ist mit uns. Und er will uns senden. Jetzt in dieser Zeit, er möchte uns sogar senden. Wir sollen nur ja das eine verstehen. Ihr Lieben, jetzt eine Bibelstelle. Römer 8, 18. Das Wort ist ja so lebendig und so gut. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Stimmt oder nicht? Und in diesem Jahr überlege ich immer wieder an diese Offenbarung. Aber es ist ja doch längst schon offenbar geworden. Jesus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Ist das nicht die Antwort? Und die ganze Kreatur stöhnt und wartet, bis wir das kapieren. Stimmt oder nicht? Ja, Gott hat gesagt, ich komme zu euch und ich werde wohnen unter euch. Stimmt oder nicht? Aber er ist ja doch schon gekommen. Er ist ja schon mit seiner Liebe durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Ja? Hat er doch seine Liebe schon ausgegossen. Er ist doch schon längst in uns. Amen. Amen. Und die alle warten und warten, bis die Christen wach werden und sagen, ja stimmt's. Jetzt habe ich kapiert, das ist ein Wort für Offenbarung bei uns in der Rettungsarche. Ja, wenn einer etwas kapiert hat, dann wurde ihm etwas offenbart. Ja, wenn wir das jetzt verstehen, dass Gott ist ja schon bereits ja, leibhaftig in dem Gestalt seines Sohnes auf die Erde gekommen. <lacht> Stimmt oder nicht? Und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und er ist in uns. Seine Liebe ist in uns. Seine Kraft ist in uns. Ich sende dich. Weil die Liebe ist ja doch die Antwort auf alle Fragen. Und wir müssen ja gar keine Angst haben. Er hat ja alle Fragen. Wir sollen ja nur zu ihm rennen und er wird die Türen aufmachen. Stimmt oder nicht? Ich glaube, ich kriege das hin. Ja, es ist ja noch ein bisschen ja, geblieben. Ja. Also, die Liebe ist die wunderbare Gabe, einen Menschen so zu sehen, wie er nicht ist. Also, ihr Lieben, wir sind jetzt momentan mit so einer immer wieder schlechte Nachrichten. Immer wieder die uns ja auch kaputt machen ja? und irgendwie entmutigen. Aber es ist doch eine gute Nachricht. Jesus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und wer diese Nachricht vielleicht zum ersten Mal hört, ne, dann soll er sich beeilen und den Jesus in sein Herzen aufnehmen. Stimmt? Und dann kann er sagen, Vater, hier bin ich, sende mich. Ja, ich möchte endlich etwas tun, etwas Gutes tun. Wir sollen ja den Frieden über diese Erde verbreiten. Ja? Wir sollen durch uns erleben, den anderen, den Jesus zu Vorschein kommen lassen. Das sollen wir eben tun. Wir sollen wach werden. Wir sollen eine Antwort, die Gemeinde soll eine Antwort, eine Antwort sein auf die Nöte, die hier die Leute haben. Ja? Amen, ihr Lieben. Ich wollte euch heute nur mit einem Wort dienen. Gott ist ja so groß, der ist in uns, der hat uns ja so lieb. Jeden von uns hat er lieb und für jeden von uns hat er die Aufgabe. Wenigstens ein Talent hast du ja. Stimmt oder nicht? 
und begraben darfst du denn nicht. Deswegen heute, krab den aus. Ja, Gott ist herrlich. Ja, er gibt uns ja noch eine Chance und er gibt uns ja heute die neue Gelegenheit, zu ihm zu kommen. Ihr Lieben, ich möchte dann zu Ende jetzt vielleicht kommen. Gott hat ja Jesus damals den Petrus gefragt, na, Petrus, liebst du mich? Dann sagt der Petrus, ja, Jesus, ich liebe dich. Was hat der Jesus getan, gesagt? Geh und hüte meine Schafe. Na, das heißt für uns, geh und tu etwas endlich. Ja? Geh und tu. Liebe tut etwas. Das sagt er heute auch zu uns. Ja? Die Mütter, die haben jetzt heutzutage so viel Probleme mit ihren Kindern. Na? Die Kinder sind überwältigt von Medien, ne? voll schädliche Informationen, Handys und Computersucht. Du bist ja auch die Antwort. Ja? Wie sollen ja die christlichen Kindergärten aufmachen und christliche Schulen und, und, und. Ne? Und du bist ja die Antwort. Bete, bete, wir sollen ja was tun. Und Gott hört ja diese Geschrei. Und Gott sieht ja die ganze Ungerechtigkeit, was jetzt hier passiert. Und er ist ja doch gekommen, um zu helfen. Und er sagte, ich will dich senden. Dich senden. Ja? Jeder heute, ich wünsche mir so sehr, dass jeder heute, <lacht> sie entschuldigt mich, ne? mit meiner Stimme jetzt. Ne? Aber ich tue es bis zum Schluss. Ne? Jeder heute soll diese Offenbarung bekommen. Jesus in uns. Hoffnung der Herrlichkeit. Ändert eure Gesinnung, ihr Lieben. Amen. 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 Ja. Dem aber, der überschwendlich tun kann, über alles hinaus, was wir bieten, oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Amen. Amen. Dem sei Ehre in der Gemeinde, in Jesus Christus, durch alle Generationen, in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich danke euch ganz herzlich. Ich danke euch. Ja, danke.